السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان تادر آقیدہ آقیدہ تو فتو میں بول سی تادر آقیدہ ہزار ہزار آقیدہ کنو کل کی نرانے کارون زخن کیو قرآن ابن سننر سورس باب دیئے ایر باہر زائے تو کنر کل کی نرانے جاکن قرآن ابن سننر مدد شیما بدد تھا کہ تاکن ایٹر اکٹر شیما بدد تا آسے ایر باہر ایز آوہ شو زب نے کہ تو جاکن ایٹر باہر ایز ہو لگے سا ایبت زائد چا تائبان ایتے بار ای جن پرتک سوفیر نیزش آقید آسے نیزش طریق آسے نیزش عبادت آسے نیزش چنتا چطن آسے تو بے جی آقید آگلو ایک بار مین آقید سوفی بادے رکھ بار مولک آقید ای رو کم آمرا پنڈوٹا آقید آمرا شنکھے بے آلو چنا کر بے اکبر شنکھے بے پنڈوٹا آقید آجے گلے آحل سننا وال جماعت رشتے شانگوشک پورا شانگوشک آحل سننا وال جماعت رشتے بیرو دی ایک نمبر ہلو وحدت الوجود وحدت الوجود وحدت الوجود ہلو لا فرقا بین الخالق والمخلوق خالق کر مدد مخلوق کر مدد کنو پرتک کنے میں نے شیشتی کرتا اور سریشتی کر مدد کنو پرتک کنے اللہ اور بندر مدد کنو پرتک کو تھاک بنا ایکانے فالقاؤنو وما فیہ ہو اللہ واللہ ہو القاؤن بانے پریتی بھی تائی اللہ اللہ تائی پریتی بھی جمان تادر ایک پروشد دو کتاب جواہر المعانی ایک کتاب اور مدد اشتے زے اسطیب تشیل جو تو پرانیا سے پریتی بھی تے شاب کسوی اللہ تارا ایبان ای ای آقیدار کارونے پروشد دو ایک کو بھی تا اسے پارسی باشا ہے صوفی بادر ای دیکھ بین جو صوفی را شب شمائی کو بھی تاٹا بیشی بیشی بولے واز ماں پی لے شب زگا گفتے منصور آنا الحق کے گشتے مست گفتے فراؤن آنا الحق کے گشتے پاست ای کو بھی تاٹا دیکھ بین جو صوفی را بیشی بیشی بولے جو گفتے منصور آنا الحق حسین بن منصور اللہ جو آنا الحق بول چھے کہ تا آنا الحق بولے اللہ رولی ہوئے گی سے اور گفتے فراؤن آنا الحق گشتے پاس فراؤنو آنا الحق بول چھے کہ تا آنا الحق بولی چھے کافر ہوئے گی سے پر دوی جو نے آنا الحق کر مدد آکش پتال پر تکوا سے کرون منصور جائے آنا الحق بول چھے شے منصور ایر بھی ترے اللہ ڈوکے گی سے اللہ اور مخالے کر مخلوق ایک ہوئے گی سے نعوذ باللہ ای آقیدہ تا شمپن نو کفر ای آقیدہ شمست علماء اکرام میرے پر اجماع ہوئے گی سے اپنا شیخ ناصر العقل تینی ایک تی کتاب لگے سن الموجز فی الادیان والمزاہب المعاصرہ ایک ہانے تینی بلچن شمست اجماع المسلمین شمست مسلمیر اجماع زارا وحدت الوجود آقیدہ بششش کر بے تارا کفر ای کلو کارون کرشتان را نصار را عیسیٰ ابن ماریم کے اللہ بول چھے اللہ بول آر کرنے اللہ نیزے فتوہ دیئے سن لَقَدْ كَفَرَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنَ مَرِيَمْ زہرہ بولے اللہ مسیح ابن مریم تارا کافر اے فتوہ تا اللہ ہی دی سن شتران زہرہ بول بے جے سرشتیر مدد اللہ ڈوکے جائے اللہ کنو بندر مدد منشر مدد ڈوکے جائے ایٹا کفوری ایٹا اہل السنہ والجماعت ار آقیدہ شمپن نو بی پورت اہل السنہ والجماعت کخونو ای آقیدہ بشاش کرتے پارن کہ دا اپنی لکھو کر بین آما در دشیر او دی کنشو اپنا علماء کرام او دی کنشو جارا بیبین نطوری کے بشاشی تارا ای وحدت الوجو در آقیدہ بشاشی کین تو مانوشر کا سے وحدت الوجو شب ایٹر بیاک کھا کرنا بولنا किंतु जे कारामत गुलु जे घटना गुलु बोले शे गुलो वाहदा तो लुचो देर घटना मने अल्लाह ढूँके किस आमदर दशर एक जन बोल सें कोय आमर मुरी देरा जोकन आर्शे जाए तो अपन देखे अल्लाह मस सूरते बोशेरी से ना उस बिल ताल्ला तासूरते क्या ना बोशेरी से मने शे अल्लाह अल्लाई शे मने � فرمولا وحجت الوجود آر ای حسین بن منصور اللہ زکون آنال حق بول چھے اوی جو کر شمست علماء اکرام اجماع امت ار بیتی تے فتوہ دی سنجے ایٹا کفر ایٹا کافر شے کافر ہوئے گیسے تد کلین ایک زون عالم پریتی بیتی سے لنا زی بولنا ہے شے مسلم دیکن کی آسد جو کاربار شے یامل شاب علماء اکرام زارا تھا کہ دیکھ سے بستم تارا بولتے سے کافر آر اس کے شتو شتو بسر پورے بانگلہ دشے ہوئے گیسے شے بیرات 
মানুষ হোসাইন বিন মনসুর হাল্লাজ নাম শুনলে মনে করে যে বিরাট আল্লাহর অলি কয় কার টিকে টুকরা টুকরা করছে তাও সাগরের মধ্যে ফেলছে সাগরের পানির মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ করতেছে আনাল হক আনাল হক করতেছে আচ্ছা এরপরে দ্বিতীয় যেটা আরো মারাত্মক সেটা আল হলুল হলুল এটা হলো ওয়াহাদাতুল উজুদের থেকে আরো মারাত্মক এটা হলো কোন ব্যক্তি যখন হলুল পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন সে আল্লাহর সাথে তার সরাসরি গায়েবি কানেকশন হয়ে যায় এই জন্যই বাইজুদ বস্তা আমি সবসময় বল এক বলতেন যে আমাকে একবার আল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো যাওয়ার পরে আল্লাহ বলতেছে যে তুমি আমার কাছে কি চাও সৃষ্টি জগৎ তো তোমাকে দেখতে চায় তো তোমাকে কিভাবে দেখাবো আমি মানে আল্লাহ তার ভিতরে ঢুকে যাওয়ার পরে আল্লাহ বলতেছে যে সৃষ্টি জগৎ তোমাকে দেখতে চায় কিভাবে দেখাবো তো তখন ওই বাইজুদ বস্তা আমি বলতেছেন যে জাইনি বেওয়াহদানিয়াতিক ও আল বিসনি আনানিয়াতিক ওয়ারফানি ইলা আহাদিয়াতিক মানে আমাকে আপনার ওয়াহদানিয়াতের ভিতরে ঢুকাই নেন ঢুকাই তারপরে পৃথিবীকে দেখাই দেন মানে আমি এমনভাবে ঢুকে যাই আপনার ভিতরে যে আপনি আপনি আমাকে দেখাইতে পারবেন আপনাকে দেখা মানে আমাকে দেখা আমাকে দেখা মানে আপনাকে দেখা মানে মূল কথা হইল এটা এটা হলো হলু উলি আকিদা এটাও সম্পূর্ণরূপে কুফরি আকিদা আহলু সোনাবাল জামাত এই আকিদা বিশ্বাস করে না তিন নম্বর ইন্নাল্লাহ তালা হুয়া মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাম সুফিদের আর একা আকিদা আল্লাহ মোহাম্মদ মোহাম্মদ এ আল্লাহ নাহিদা তারা বলে যে আসমান জমিন আরশ কুরসি সমস্ত কায়নাত খুলেকাত আন মিন নূর এ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সব কিছু মোহাম্মদ সাল্লামের নূর দিয়ে বানানো হয়েছে তাহলে এই সব কিছু এবং নবী সাল্লাম সবার আগে নবী সাল্লামের নূর সবার আগে বানাইছে তারপরে ওই নূর দিয়ে আল্লাহ সব মাখলুকাত বানাইছে মূলত তারা বলে যে যিনি মোহাম্মদ তিনি আল্লাহ নামজিল্লা এই জন্য তারা অনেকভাবে মিলায় কয় দেখো মোহাম্মদের মধ্যে অক্ষর যে কয়টা আল্লাহর মধ্যেও কিন্তু অক্ষর সেই কয়টা মোহাম্মদের অক্ষরের মধ্যেও নোক্তা নাই আল্লাহর অক্ষরের মধ্যেও নোক্তা নাই এরকম অনেক মিল তারা গবেষণা করে করে বের করছে যে যেহেতু আল্লাহর মোহাম্মদ একই রকম সুতরাং আল্লাহ মোহাম্মদের সুরতেই পৃথিবীতে প্রকাশ করছে নামজিল্লা এই কুফরি আকিদা এটা আহলু সন্নাবাল জামাতের মোখালেফ আহলু সন্নাবাল জামাতের বিপরীত আকিদা এটা কুফরি আকিদা কেউ যদি বিশ্বাস পোষণ করে তাহলে কুফরি কিন্তু বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলিম ভাই বোন এই আকিদা পোষণ করে যে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামেই আল্লাহ এটাও অনেক অনেক একজন দুজন না লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বাস করে অনেক সুফিদের দরবারে এইরকম গান আছে অনেক গান গায় ঢোল তবলা দিয়ে যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আল্লাহ আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম এরকম বলে আচ্ছা চার নম্বর যেই আকিদাটা সেটা হলো ইন্ডাল আউলিয়া ইয়ে তাসার রফু না ফিলা কোয়ান ওয়ু কাসেমো না লারজাক আল্লাহর অলিরা পৃথিবীর সব জায়গায় ঘোরাফেরা করতে পারে এবং রিজিক বন্টন করে অলিরা নামজিল্লা এই জন্য কো আল্লাহ এই পৃথিবী একা একা পরিচালনা করে না পৃথিবী পরিচালনার জন্য কিছু গাউস আছে কুতুব আছে আবদাল আছে নোজাবা আছে আল্লাহ বাকি এদেরকে নিয়ে প্রতি সপ্তাহ প্রতি মাসে মিটিং করে এই জন্য আমাদের দেশে দেখবেন বয়ানের মধ্যে কুতুবদের মিটিংয়ের বয়ান শোনা যায় যে বিভিন্ন জায়গা জায়গায় মিটিং হয় কখনো আসমানে হয় কখনো আফ্রিকা জঙ্গলে হয় কখনো বাংলাদেশের সুন্দরবনে হয় কখনো চট্টগ্রামে পাহাড়ে হয় বিভিন্ন জায়গায় এই মিটিংগুলো হয় তো এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আল্লাহ যে সিদ্ধান্ত দেন ওই মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেন আল্লাহ আর এরা হলো মানে সদস্য তো এদের সাথে মিটিং করা ছাড়া আল্লাহ জমিনে কিছু করে না নামজিল্লা আর আল্লাহ এদেরকে দায়িত্ব দেয় দায়িত্ব দেওয়ার পরে এরা কাজগুলো করে অর্থাৎ আল্লাহর এই পৃথিবী আল্লাহ নিজে সরাসরি পরিচালনা করে না অথচ দেখেন কাফেরেরা বিশ্বাস করত কাফেরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে ওয়ামাই ইউদাবেরুল আম কে সব কিছুর পরিচালক কে পরিচালনা করে কাফেরেরা জবাব দিছে আল্লাহ কাফেরেরা এই জায়গায় সেরেক করে নেই তাদেরকে অনেকগুলো প্রশ্নে তারা কিন্তু সরাসরি জবাব দিছে আল্লাহ সেরেক করে নেই কিন্তু আজকে মুসলিম দাবিদার হয়ে মুসলিমেরা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ নিজে সরাসরি এই পৃথিবী পরিচালনা করেন না আল্লাহ এরকম গাউস দিয়ে কুতুব দিয়ে আবদাল দিয়ে আওতাত দিয়ে এদেরকে দিয়ে আল্লাহ পৃথিবী পরিচালনা করেন এজন্য আপনার বাইজেদ বস্তা আমি সবসময় বলতেন 
যে লেওয়াই আরফাউ মেন লেওয়াই মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের পতাকার চাইতে আমার পতাকা আরও উপরে কারণ যে সে মানে আল্লাহর ওলিরা যখন বেলায়েতের কামালিয়াতের দরজায় পৌঁছে যায় তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় তারা সারা পৃথিবী ঘুরে এবং রিজিক বন্টনও তারা করে এই জন্য তারা বলে যে কেউ ফেরে না খালি হাতে গেলে খাজার দরবারে কারণ খাজা তো ওই আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন নিয়োগপ্রাপ্ত এজেন্ট তাহলে সে রিজিক বন্টন করতেছে সে অনেক কিছু বন্টন করতেছে তার কাছে চাইলে সে দিতে পারতেছে এই শিরকি আকিদা কুফরি আকিদা এটা আলু সুন্নাবল জামাতের সম্পূর্ণ বিপরীত আকিদা চার নম্বর আকিদা যে আল্লাহর অলিরা মারা যাওয়ার পরেও জিন্দা তাদের পাওয়ার মারা যাওয়ার পরে আরো বেড়ে যায় মানে জিন্দা থাকার সময় রুটা এখানে খাঁচার ভিতরে আটকে আছে এই জন্য এত পাওয়ারফুল হতে পারে না যখন মারা গেছে বাস খাঁচা মুক্ত হয়ে গেছে এবার যেখানে মনে চায় সেখানে উঠতে পারে এক মুহূর্তে আরশেও চলে যেতে পারে এক মুহূর্তে মদিনেও চলে যেতে পারে এক মুহূর্তে মক্কা চলে যেতে পারে যে কোনো জায়গায় সে চলে যেতে পারে এই জন্য ওই হিন্দুদের লোকনাথ বাবা লোকনাথ বাবা লোকনাথ বলছে তুমি জলে স্থলে সাগরে যেখানে বিপদে পড়ো সেখানে তুমি বাবা লোকনাথকে স্মরণ করবা বাবা সেখানে সাথে সাথে হাজির হয়ে যাবে ঠিক আর এই সুফি মতবাদের চিন্তাধারা হলো যে আল্লাহর অলিকে তুমি যেখানে যাবে সেখানে স্মরণ করবা অলি সাথে সাথে হাজির হয়ে তোমাকে উদ্ধার করব না রুজুবিল্লাহ এই জন্য দেখবেন অনেক কারামত শুনবেন যে অমুক জায়গায় বিপদে পড়ছে তারপরে সেখানে দেখবেন যে হুজুর যাই উদ্ধার করে ফেলছে মরিদেরা বিভিন্ন জায়গা জায়গায় বিপদে পড়ছে আর হুজুরকে ডাক দিছে হাজার হাজার মাইল দূরের থেকে হুজুর যাই কিন্তু উদ্ধার করে ফেলছে এই জন্যই মানে মারা জীবিত অবস্থায় একজন সুফিকে তার মরিদেরা যত বেশি মানে সম্মান করবে মারা যাওয়ার পরে তার থেকে বেশি করতে হয় এই জন্য কবরটাকে তারা সাজান কবরে মশারি দেন তারপরে কবর উঁচু করেন তারপরে কবরের উপরে ঘর বানান কবরের ছতুর পাশে তাওয়াব করেন কবরে সেজদা করেন কবরে দোয়া করেন কবরে চারিপাশে জিকির আস্কার করেন এই কবর কেন্দ্রিক যত রকমের শিরকি বিষয়গুলো এগুলো তাদের আকিদায় সেরেক না তাদের আকিদা হলো যে কবরে হুজুর এখন অনেক বেশি পাওয়ারফুল হয়ে গেছে এখন এগুলো করলেই হুজুর সহজে দিতে পারে যেটা জিন্দা থাকতে দিতে পারেন নাই এগুলো সম্পূর্ণ শেরকি আকিদা কুফরি আকিদা পাঁচ ছয় নম্বর আল খাউফু মিন সাহেবিল কবর কবর ওয়ালার ভয় মানে আল্লাহর অলি মারা গেছে একজন সুফি মারা গেছে সুফির কবরটাকে ভয় করা কারণ কেই ভয় করতে হবে কেন দেখবে যে গাড়ি চলতেছে সব জায়গায় সমানভাবে হঠাৎ করে কবরের সামনে গেলে গাড়ি স্লো হয়ে গেছে কেন স্লো হইল এখান দিয়ে ওই আল্লাহর অলি কিন্তু কবরের থেকে দেখতেছে কবরের থেকে তাকিয়ে আছে আর হুজুর কিন্তু খুব গরম হুজুর সামনে দিয়ে যদি গাড়ি চালাই যায় তাহলে হুজুর ধাক্কা দিয়ে গাড়ি পালাইও দিতে পারে হুজুর এই জন্য বেয়াদবি করা যাবে না তাহলে কবরবাসীকে ভয় করা এই জন্য দেখা যায় যে কবরবাসীকে তারা সবসময় ভয় করে মানে ওই সুফি যিনি আছেন ওনাকে সবসময় ভয় করতে থাকেন যে উনি যে কোনো মতে রাগ করতে পারেন গরম হয়ে যেতে পারেন কিছু করতে পারেন এইটা সম্পূর্ণরূপে শেরকি আকিদা কুফরি আকিদা ছয় নম সাত নম্বর আর জিকরুল মুক্তাদের সুফিরা নিজেরা বিভিন্ন তরিকা জিকির বানায় যেটা তারা নিজেদের বৈধ মনে করে জিকির বানানো দরুদ বানানো বিভিন্ন এবাদত বানানোকে তারা বৈধ মনে করে যে নিজেরা এই তরিকার জিকির এটা ওই তরিকার জিকির এটা এই তরিকা ইল্লাল্লাহ জোরে বলতে হবে এই তরিকা ইল্লাল্লাহ আসতে বলতে হবে এই তরিকা হু হা বলতে হবে এই তরিকা হু হু বলতে হবে এই তরিকা ধাক্কাটা এদিকে মারতে হবে বিভিন্ন তরিকায় বিভিন্ন রকমের জিকির এবং এই জিকির তরিকে তারা বৈধ মনে করে কিন্তু আহলু সুন্নামল জামা তার আকিদা হইল কেয়ামত পর্যন্ত নবী সাল্লাহ ইসলামের তরিকার বাহিরে আর কোন তরিকা বানানোর অধিকার কারো নাই কোন ধরনের এবাদত জিকি রাস্কার থেকে শুরু করে কোনো এবাদত কারো বানানোর অধিকার নাই আট নম্বর একামাতুল মাওয়ালেদ তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সফিবাদের আকিদা হইল এস্কে রাসুল মানে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের এস্ক প্রেম 
রাসুল প্রেমটাই হলো সুফিদের দৃষ্টিতে মূল বিষয় যে রাসুল প্রেম হইলে আপনারা ইবাদত বন্ধে গিয়ে তো জরুরি বিষয় না রাসুল প্রেম আছে রাসুলের সামনে মিলাদ পড়বেন বাস আপনি নাজাত পেয়ে যাবেন জান্নাত পেয়ে যাবেন এটা আলু সুন্নবল জামাতের আকিদা নয় নবী সাল্লামকে মহব্বত করতে হবে এটা আলু সুন্নবল জামাতের আকিদা নবী সাল্লামের মহব্বত ইমানের অংশ কিন্তু নবী সাল্লামের এস্টেন নামে নিজেরা বানাই বানাই কবিতা গাওয়া গান গাওয়া তারপরে নিজেরা বিভিন্ন রকমের এবাদত করা এগুলো আহলু সুন্নাবাল জামাতের আকিদার খেলা নয় নম্বর তারা আল্লাহর দিনকে হাসি ঠাট্টার বিষয়ে পরিণত করে এই জন্য বিভিন্ন তরিকায় শ্যামা সঙ্গীত শ্যামা সঙ্গীত নাম শুনছেন শ্যামা গুরুত্বপূর্ণ হল আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত সুফি আছে নামের আগে সুফি লাগানো আছে তো তিনি যে রমজান মাসে ভিডিও দিছেন ভিডিওর মধ্যে বলছেন যে আমি রমজান মাসে সারা রাত ঘুমাই না আমি সারা রাত তারাবির পরে ঢোল তবলা নিয়ে সারা রাত শ্যামা সঙ্গীত গান রমজান মাসে সারা রাত শ্যামা সঙ্গীত গান শ্যামা সঙ্গীত শুনেন আর শ্যামা সঙ্গীত দিয়ে সারা রাত কাটান তারপরে সাহারি খাই তারপরে ঘুমান তাহলে এই যে শ্যামা সঙ্গীতের প্রতি তাদের আসক্তি এবং শ্যামা সঙ্গীতের জন্য ঢোল তাপলা সব কিছু দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত গান কারণ কি তাদের একজন প্রখ্যাত সুফি মুরব্বী আছে শাহরানি শাহরানি বলতেছে যে ওয়াকানা ইজা সামে আল কোরআন লা তাক্তর দামা ও আমি সারাদিন কোরআন শুনলেও আমার চোখের এক ফোটা পানি বাইরে না কয় যদি আমি চব্বিশ ঘন্টা কোরআন শুনি আমার এক ফোটা পানি আসে না কিন্তু ওইজা সামে আসেরাম কমত কে আমাত হু একটা কবিতা শুনলে আমার ভিতরে কে আমার তৈরি হয়ে যায় এই জন্য সুফিরা কোরআনের আয়াত দিয়ে ওয়াজ করে না হাদিস দিয়ে ওয়াজ করে না ওয়াজ করে কবিতা দিয়ে এটা সুফিদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা শেখ সাদি রহমতুল্লাহ ফরমাইছেন তারপর আল্লামা ইকবাল রহমতুল্লাহ ফরমাইছেন ফরিদুদ্দিন আত্মার রহমতুল্লাহ ফরমাইছেন কবিতা দিয়ে বয়ান করে আর কবিতা দিয়ে যখন বয়ান করে তখন পাগল হয়ে যায় দেখবেন যে যুবকেরা লাফাইতেছে দৌড় দিতেছে যে কোরআন হাদিস বললে এরকম হয় না কিন্তু কবিতা বললে এই মানে ওই দিন দেখলাম যে ইউটিউবে ভিডিওর শিরোনামে দিছে এরকম যে অমুক হুজুরের অমুক হুজুরের সঙ্গীতে শত শত যুবক পাগল মানে হুজুরে গান গাইতেছে কবিতা সুর টান দিছে আর মরিচ্ছব বেহস হয়ে যাচ্ছে মানে তাহলে এই জন্য সারানি বলছে যে কোরআন শুনলে চোখের পানি আসে না আমার কিন্তু যখন আমি একটা কবিতা শুনি আমার কে আমত হয়ে যায় আমার ভিতরে এটা সফিবাদের মূল থিওরি এই জন্য সফিবাদ সবসময় কবিতার প্রতি আগ্রহী থাকে বেশি কবিতা শোনায় বেশি এই জন্য মসনবি ছিল একসময় সফিদের কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কিতাব এবং মসনবিকে বলতো যে পৃথিবীতে কোরআন হাদিস না থাকলেও যদি মস্তবি থাকে এটা যথেষ্ট নামজুবিল্লাহ সফিদের কাছে কোরআন হাদিসের দার্স দানা মসজিদে মসজিদে তারা একসময় মস্তবি দিত একসময় এহিয়াই উলমের দিন দিত বর্তমানে দেখবেন যারা সুফি মতবাদে বিশ্বাসী আধুনিক সুফি তত্ত্বে তারা মসজিদে কোরআন হাদিসে তালিম করে না নিজেরা একটা বই তৈরি করে সেই কিতাবে তালিম করে কারণ কি তাদের কাছে কোরআন এবং হাদিসের চাইতে সুফিদের তৈরি কিতাবগুলো বেশি মূল্যবান কারণ সুফিদের তৈরি কিতাবের মধ্যে আপনার কোরআন হাদিসের নির্যাস তাদের কথা হইল যে কোরআন হাদিসের নির্যাস এর মধ্যে চলে আসছে এই জন্য যুগে যুগে সুফিরা এটাকে অগ্রাধিকার দেয় কিন্তু আহলু সুন্নাবল জামায়াতের কথা হইল যে কবিতার কোনো গুরুত্ব নাই গুরুত্ব হইল কোরআন এবং সহি হাদিসের কবিতাকে আমরা নিতে পারবো তখন যখন কোরআনে কারিমের কোনো শব্দের অর্থ বোঝার জন্য ব্যাখ্যা বোঝার জন্য ওই যুগের আরবি কবিরা তাও দেখবেন আরবি কবির কবিতা কিন্তু সুফিরা বলে না কারণ আরবের কবি যারা আরবের কবির কবিতার মধ্যে কিন্তু সুফিবাদী ফর্মুলা নাই সুফিবাদী ফর্মুলা আছে কোন কবিতা ইরানি কবিতা ফার্সি কবিতা এবং উর্দু কবিতা এই জন্য ওই সুফিরা সবসময় ফার্সি এবং উর্দু কবিতাই বলেন আচ্ছা দশ নম্বর আকিদা যেটা সেটা হলো সরফুন নাস আনিল কোরআন এবং হাদিস মানুষকে সুফিরা সবসময় কোরআন এবং হাদিস থেকে বিমুখ করে তারা বলে যে মানুষ যদি কোরআন গবেষণায় কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনায় ব্যস্ত থাকে এটার দ্বারা আল্লাহ থেকে তাদের দৃষ্টি অন্য দিকে চলে যায় এই জন্য মানুষ কোরআন সুন্না নিয়ে গবেষণা না করে মানুষকে চিন্তা করতে হবে ফানা ফিল্লা নিয়ে 
বানাফিল্লাটা কোরআন আদি চর্চার সাইতে তাদের কাছে সুফিদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুফিদের কাছে কোরআন চর্চা করা কোরআনের তাফসির করা এটার ছাইতে বেদাতি জিকিরের গুরুত্ব বেশি এজন্য তারা তাফসির শুনতে চায় না সুফিরা তাফসিরকে গুরুত্ব দেন তাদের কাছে তাফসির যতক্ষণ শুনবে তার চাইতে কতক্ষণ ওই তাদের তরিকার জিকির করতে পারলে এটা বেশি মূল্যবান তারপরে তারা বলে যে এটা হলো কোরআন হাদিস হলো জাহের ইয়ালেম আর তাদের ভিতরে যেটা আছে সেটা হলো বাতেন ইয়ালেম জাহের ইয়ালেম এত বেশি গুরুত্ব না জাহের ইয়ালেম দিয়ে কোনো কাজ হবে না যতক্ষণ তোমার ভিতরে বাতেন ইয়ালেম না থাকবে এই জন্য প্রসিদ্ধ দুটা ঘটনা আছে এগুলো আমরা সবসময় ওয়াজ নসিহতে শুনি একটা হলো ফখরুদ্দিন রাজি আর নাজিম উদ্দিন কোবরা ফখরুদ্দিন রাজি যিনি উনি অনেক বড় আলেম উনি তাফসির লিখছেন তাফসির কাবির ফখর ইমাম ফখরুর রাজি তো তার ব্যাপারে তারা বলে যে ফখরুদ্দিন রাজি মুরিদ হইতে আসছে নাজিম উদ্দিন কোবরার কাছে তো নাজিম উদ্দিন কোবরা বলতেছে না তোমার মুরিদ বানানো যাবে না কেন হুজুর আমার বানানো যাবে না কেন কয় তুমি অনেক বড় আলেম তোমার না মানুষ ইমাম ইমাম রাজি বলে তুমি এত বড় আলেম তোমার ভিতরে অহংকার ঢুকে গেছে তোমার মুরিদ বানানো যাবে না কয় না হুজুর আমার মুরিদ বানাইতে হইব আমি আপনার কাছে মুরিদ হইতে আসছি তা আচ্ছা ঠিক আছে বানামো শর্ত হইলো তোমার অহংকার কমাইতে হইব তা এক বছর তুমি কোনো কিতাবাদি পড়তে পারবে না এক বছর কিতাবাদি পড়া বন্ধ তুমি কিতাবাদি পড়বে না ওই যে আহমক বানাইব ইমাম সাহাবি বলছে না এক বছর কোনো কিতাবাদি পড়তে পারবে না কিছু পড়বে না তো ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি এক বছর নাকি কিছু পড়ে নাই এক বছর উনি বলতেছে যেহেতু পড়তে পারবো না খালি লেখমো তা এক বছর উনি খালি লিখছে লিখে নাকি তাফসের কাবির লিখে ফেলছে তা এক বছর পর আবার আসছে হুজুর এক বছর কিছু পড়ি না এবার মুরিদ বানান আচ্ছা হুজুর কয় না তুমি তো পড়ো নাই কিন্তু এক বছর যে লিখছ তো পড়ার সাইতে তো আরো বেশি হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক পরে অনেক কষ্ট করে মরি দিছে মরি দেওয়ার পরে ফখরুদ্দিন রাজি নাকি মারা যাইতেছে তো মারা যাওয়ার সময় ইবলিস আসেই তার দর্শছে ইবলিস একের পর এক প্রশ্ন করতেছে আর ফখরুদ্দিন রাজি এগুলো যুক্তি দিয়ে কোরআন হাদিস দিয়ে জবাব দিতেছে দিতে 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 নিরানব্বইটাই ফখরুদ্দিন রাজি হারিয়ে গেছে আর একটা হারিয়ে গেলে বাস কাপের হয়ে দুনিয়া থেকে যাইব এইটা তার ওস্তাদ ওই যে পীর সাহেব নাজিম উদ্দিন কোবরা উনি হাজার হাজার মাইল দূরের থেকে দেখতেছে মরিদেরা বলতেছে প্রতিদিন উনি অজু করেন অল্প পানি দিয়ে আজকে উনি কলসের পর কলস পানি আনি দিতেছে খালি হুজুর অজু করতেছে অজু করতেছে আর হুজুর ফেরে শান মানে এই যে এদিকে প্রশ্ন চলতেছে আর মালাকুল মত পাশে বসে এদের খেলা দেখতেছে মানে ইসলামকে কীরকম ঠাট্টা তামাশার জিনিস বানাইছে তার রু কবজ করতে আসছে আর ইবলিসে আর ফখরুদ্দিন রাজিয়ে বাহাজ করতেছে আর ওই মালাকুল মত বসে বসে দেখতেছে মানে মালাকুল মাহতার আর কোনো কাম নাই কিছু নাই একবারে ফ্রি সময় বসে বসে এদের দুইজনের বাহাজ দেখতেছে আচ্ছা হুজুরে ওখান থেকে লাস্টে যখন নিরানব্বইটা হয়ে গেছে এই নাজিম উদ্দিন কোবরা যিনি উনি ওখান থেকে জোরে হাতের মধ্যে একটা বদনা ছিল এক বদনা পানি সহ মেরে দিছে দূরে মারি বলতেছে এই ফখরুদ্দিন রাজি তুমি বলে ফেলো বিনা দলিলে আমার আল্লাহ এক এই যে হাজার হাজার মাইল দূরের থেকে কইছে বা শুনে গেছে হুজুর এখানে ফখরুদ্দিন রাজি শুনে উনি কালেমা পড়ে ফেলছে এটা দলিল হইল যে দেখো এত বড় আলেম তাপসিল লিখছে তাও ইমান হারা হয় কিন্তু কবরে যাইত ওই ফিসাহেব থাকার কারণে ইমান লই কবরে যাইতে পারছে না হয় কিন্তু ইমান নিয়ে কবরে যাইতে পারতো না এটা হলো মূল দলিল তুমি আলেম হইলে কি হবে যত বড় আলেম হও তো ইমানদার হয়ে কবরে যাইতে পারবে না যতক্ষণ না তোমার ওই ফির সাহেব না থাকবো আর একটা জালাল উদ্দিন রুমিয়া শামসে তাবরিজি জালাল উদ্দিন রুমি অনেক বড় আলেম মুরিদ হইতে গেছে শামসে তাবরিজির কাছে আচ্ছা শামসে তাবরিজি মুরিদ বানায় নাই আরেকদিন শামসে তাবরিজি রুমির কাছে গেছে রুমির কাছে যায় দেখেছে খালি কিতাব আর কিতাব তো রুমি কোন দিকে গেছে কিতাব সব পুকুরের মধ্যে ফেলে দিছে তো ফেলে দিছে এখন রুম রুমি আসতে দেখা যায় একটা কিতাবও নাই এন্ড আজকে যে ছাত্রদেরকে পড়াইব ওই কিতাবও নাই এন্ড উনি তো কিতাব ছাড়া পড়াইতে পারে না তো উনি বলতেছে সামসেতি ব্রিজি বলতেছে আপনার কি কিতাবের দরকার কয় হ্যাঁ কিতাবের দরকার কিতাব না হলে আমি অসব তো পুকুরের থেকে সবগুলো কিতাব উপরে তুলে নিয়ে আসছে একটু কোনো জায়গায় ভিজে নাই সব কিতাব তুলে দিছে তখন জালালুদ্দিন রুমি বলতেছে 
খুদ বখদ মাওলা না রুমি হার গেজে কা মেলনা সদ তা গোলামে শামসে তিব্রি জি না সদ যে আমি জালালুদ্দিন রুমি এত বড় আলেম হইও কামেল হইতে পারি নাই যতক্ষণ না শামসে তিব্রিজির গোলামে না করছি তো এটার দলিল হইল যে দেখো যত বড় আলেম হইবা হো কিন্তু তুমি যতক্ষণ এলমে বাতেন বাতে নিয়ে এলেম না শিখবা মারে প্রতি এলেম না শিখবা ততক্ষণ তুমি ইমানদার হইতে পারবা না কামেল হইতে পারবা না এটা হলো সুফিবাদের মূল থিওরি তো এই এই থিওরিটাও আহলুস সুন্নাওয়াল জামাতের আকিদার খেলাফ আহলুস সুন্নাওয়াল জামাতের মতে কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে কোনো বাতে নেই জাহেরি আলাদা দুই ধরনের এলেম নাই সব এলেম আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে দিছেন কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে নবী সাল্লাম কোনো এলেম গোপন রাখেন নাই সব এখানেই আছে আচ্ছা এরপরে এগারো নম্বর যেটা সেটা হলো ফাতু বাবি তাবিল বাতেনি রিনুসুস এল কোরআন ওয়াল হাদিস সুফিরা কোরআন হাদিসের অনেক আয়াতের হাদিসের বাতেনি ব্যাখ্যা দেয় বাতেনি ব্যাখ্যা বলে যে এটা হলো জাহেরি ব্যাখ্যা আর এটা হলো বাতেনি ব্যাখ্যা এই বাতেনি ব্যাখ্যার সুযোগে অনেক বিকৃত ব্যাখ্যা বিকৃত তাবিল কোরআন এবং সুন্নার করে যেমন একজন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন কয় ফির কোরআন হাদিসে নাই কে বলছে কোরআন হাদিসে আছে কি আছে অলি অলি আছে কোরআন হাদিসে অলি কোরআন হাদিসে অলি যেটা এটার আমরা পার্সিতে ফির বলি তো ঠিক আছে অলি হলে তাহলে আমরা বলি যে আপনি অলি সাহেব লেখেন ফির সাহেব লেখার দরকার কি যেহেতু কোরআনে আছে আপনি লেখেন যে অলি সাহেব সুরি টোলা বাস অলি সাহেব মালি টোলা লেখলি তো হয়েছে আপনি আর ফির সাহেব লেখার দরকার কি কোরআন একটাই লেখেন কোরআন একটা লেখার পরে আপনার কাছে প্রশ্ন যে আপনি যে অলি হয়েছেন আপনি জানলেন কেমনি আপনার যে আল্লাহর বন্ধু হয়েছেন এটা তো গোপনীয় বিষয় এটা তো গায়েবের বিষয় আপনি গায়েবের বিষয় জানলেন কেমনে যুগে যুগে কেউ নিজের অলি ঘোষণা দিছে কি না সাহাবাই কেরম সার্টিফিকেট পাওয়া অলি তাও তো বলে নাই যে আমি আল্লাহর অলি হয়ে গেছে ঘোষণা দেন নাই আচ্ছা এবার বলতেছেন যে না কয় ফিরের আরবি হইলো মুর্শেদ আল্লাহ পাক কোরআনে বলছেন মাইয়াহদিল্লাহ ফাহু আল মোহতাদ ওয়ামাই ইউদ্দিল ফালান তাজেদ আল্লাহ ওয়ালিয়াম মুর্শেদা আল্লাহ বলছে এখানে মুর্শিদ মুর্শিদ হইল অলি ফিস সাহেব আচ্ছা তো মুর্শিদ যদি ফিস সাহেব হয় তো এই যে চোদ্দশো বছর ধরে কোরআনে ক্রেমের এ আয়াতের যুগে যুগে ওলামায় কেরাম এটা তাফসির লেখে গেছেন ব্যাখ্যা করছেন আজ পর্যন্ত কোনো একজন তাফসির কারক এখানে মুর্শিদ মানে ফিস সাহেব এই ব্যাখ্যা করছে কি না চোদ্দশো বছরে কেউ করে নাই তাহলে এই যে ব্যাখ্যাটা চোদ্দশো বছর পরে নতুন করে করছে এটা হলো সুফিবাদের মূল থিওরি মানে নিজেদের আকিদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোরআন এবং সুন্নার বিকৃত ব্যাখ্যা নিজেদের মন গড়া ব্যাখ্যা বাতেনি ব্যাখ্যা এটা হলো বাতেনি ব্যাখ্যা একজন কয় রাসুল মরে নাই রাসুল জিন্দা তা আমি জিজ্ঞাসা করলাম ভাই এটা দলিল কি কই পাইছেন ক আল্লাহ বলছেন ওয়ালা তাকুল উলিমাই যুক্তা লুফি সাবির ইল্লাহ আমওয়াদ বাল আহিয়াউ ওয়ালা কিল্লা তাসর যে তোমরা যারা আল্লাহ রাস্তা মারা যায় তাদেরকে মৃত বলিও না তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না তো এখন এই দলিলের এই আয়াতের সাথে নবী সাল্লাম মারা যায় না এটা সম্পর্কটা কি আয়াত বলতেছে যারা আল্লাহ রাস্তায় মারা গেছে তাদেরকে তোমরা মরে গেছে বলিও না তারা শাহাদাত অর্জন করছে তারা শহীদ হয়েছে তারা জীবিত তো এখানে তো নবী সাল্লাহ সাল্লাম জীবিত না মৃত কিছুই বলা হয়নি তো এখন বলে যে দেখেন রাসুলের উম্মত যদি না মরে রাসুল মরে কেমনে রাসুলের উম্মত আল্লাহ বলতেছে এরা মরে নাই এরা জীবিত যেখানে রাসুলের উম্মত মরে নাই রাসুল কেমনে মরে এই জন্য রাসুল জিন্দা মানে এইভাবে আয়াতে কারিমার এবং হাদিসের বিকৃত ব্যাখ্যা এটা হলো তা আবিলে বা তেনি আচ্ছা বারো নম্বর যেটা মাসদারুল মারেফা আর দিনিয়া এটা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দিন জানার মাসদার উৎসটা কি আলু সুন্না বা জামাতের মতে দিন জানার উৎস হলো কোরআন এবং সুন্না কিন্তু তাসাউফের দৃষ্টিতে দিন জানার উৎস হলো এলহাম কাশ্প রুহানিয়াত ফানাফিল্লা এঞ্জেলা ও মারাত এল কাল কাশ্প এগুলো হলো মানে সুফিবাদের দৃষ্টিতে দিন জানার মূল উৎস আমাদের আহলু সুন্না বাল জামাতের আকিদা হলো দিন জানার মূল উৎস হবে কোরআন এবং সুন্না আর তাদের উৎস হলো কোরআন সুন্না দিন জানার মূল উৎস না দিন জানার মূল উৎস হবে এলহাম তারপরে আপনার রুহানিয়াত তারপরে পানাপিল্লা কাশ এগুলো হলো দিন জানার বড় মাধ্যম এই জন্য বলে যে বাবা বুঝবা না রে বাবা তুমি বুঝবা না কারণ তোমার এখনো ওই কাশ্প খোলে নাই অ্যালহাম খোলে নাই রুহানিয়াত খোলে নাই তুমি বুঝবা কেমনে তুমি তো কোরআন হাদিস নিয়ে বসে আসো এই জন্য তোমার বুঝে আসবে না 
তাহলে এখানে এই দিনের উৎস কেন্দ্রিক এখানে আকিদাগত বিভ্রান্তি তারপরে তেরো নম্বর হল জান্নাত জাহান নামের ব্যাপারে সুফিদের আকিদা সুফিদের মতে জান্নাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে জাহান নাম থেকে মুক্তির জন্য এবাদত করা যাবে না এবাদত করতে হবে আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই জন্য রাবে অবশ্যই এক হাতে আগুন আর এক হাতে পানি নিয়ে দৌড় দিছে লোকেরা জিজ্ঞাসা করে এই পাগলি কই যাও এক হাতে পানি এক হাতে আগুন কয় এই পানি দিয়ে জাহান নাম নিবাই ফেলব আর আগুন দিয়ে জান্নাত পোড়াই ফেলব কেন কি হয়েছে তুমি কাম করবা কেন বলে যে মানুষেরা এবাদত করে জান্নাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে জাহান নাম থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহর ভালোবাসায় আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এবাদত করে না এই জন্য এগুলো সব পুড়ে ফেললে মানুষ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য করবে এটা হলো সফিবাদের মূল দর্শন এই জন্য তারা বলে যে জান্নাত ও দৌজক সে মাই কেয়া করো আর জো হে মাই তো যে দেখা করো যে আল্লাহ আমার জান্নাতও দরকার নাই জাহান নামেরও দরকার নাই আমি তোমার দিদা চাই খালি আমি তোমারে চাই মাওলা আর কিছু চাই না তাহলে এই থিওরি আহলু সন্নাবাল জামাতের আকিদার খেলাফ কারণ আহলু সন্নাবাল জামাতের আকিদা আল্লাহ ফাক বলছেন তোমরা ওই জান্নাতের দিকে দৌড়াও যে জান্নাতের প্রস্ত আসমান জমিনের মতো তাহলে জান্নাতের দিকে দৌড়াইতে বলছেন তারপরে জান্নাত সাওয়ার জন্য নবী সাল সালাম অনেক হাতিসে বলছেন যে তোমরা জান্নাত চাইলে ফারদাও চাইবা সবচেয়ে বড়টা চাইবা জান্নাত চাইতে হবে জান্নাতের আশা এবাদত করতে হবে জাহান নাম থেকে পানা জাহান নাম থেকে মুক্তি চাওয়ার জন্য অসংখ্য আয়াত আল্লাহ পাক শিখাই দিচ্ছেন রব্বা নাসরি পান্না আজা বা জাহান নাম আজাবে জাহান নাম থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাইতে হবে জাহান নাম থেকে মুক্তি চাইতে হবে এটা আহলু সন্নাবাল জামাতের আঁকে দেওয়ার খেলাফ চোদ্দ নম্বর যেটা সেটা হলো এবাদাত এবাদাতের ব্যাপারে সফিদের কাছে সলাদ সিয়াম হজ এগুলো হইল জাহেরি এবাদত আর মূল এবাদত হইল ফানা পিল্লা এস্তেমদাদ রুহানি এস্তেমদাদ রুহানি তাহাল্লুক বি আখলা কিল্লা তা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রান্বিত হইতে হবে তারপরে এস্তেমদাদ রুহানি পানা পিল্লা এগুলো হইল তাদের কাছে মূল এবাদত আর এগুলো হইল সলাদ সিয়াম জাকাত এগুলো হইল জাহেরি এবাদত সর্বশেষ যেটা সেটা হলো কারামত কারামতের বিভ্রান্তি সফিদের কাছে সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি হলো কারামতের বিভ্রান্তি কারণ তারা কারামতের নামে বিভিন্ন অস্বাভাবিক ঘটনা তৈরি করে আর তৈরি করে সেটাকে তারা কারামত নামে প্রচার করে বিশেষ করে জীবিত অবস্থা বেশি প্রচার হয় না মারা গেলে প্রচার হয় কারণ মারা গেলে এটার আর আপনার সত্যায়ন করার কোনো মাধ্যম নাই কেউ আজ জিজ্ঞাসা করতে পারবে না যে আপনার এটা ঘটছে কি না এই জন্য যা মারা যাওয়ার পরে সব প্রচার হয় আরেকটা হলো কারামত বলতে তারা অস্বাভাবিক কিছু ঘটনাকে কারামত মনে করে কিন্তু কারামত তো অস্বাভাবিক ঘটনা না কারামত হইল ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ বলছেন কোন ব্যক্তি পানির উপরে হাঁটলে আকাশে উঠলে তাকে তোমরা আল্লাহর অলি বলিও না আল্লাহর অলি হইল যে পরিপূর্ণ শূন্যতে রাত্যাবা করে শূন্যটাই এক একটা কারামত যার কাছে যে কয়টা শূন্যত আছে তার কাছে সেই কয়টা কারামত আছে তো কিন্তু তাদের মতে এগুলো কারামত না তাদের মতে কারামত হলো কে কয়টা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটাইতে পারছে চল্লিশ বছর অমুক জায়গায় রয়ে গেছে কিছু খায়ও নাই পানও করে নাই তারপরে চল্লিশ বছর এশার নামাজেরও যদি পজর পড়ছে কোনো অসুবিধা হয় নাই তারপরে কুম্বি ইজনি বলছে আমার হুকুমে উঠে যাও মরা মানুষ জিন্দা করে ফেলছে কুনি ইনসান বলছে মানুষ এই মানুষ হয়ে যাও বলছে মরা মানুষ উঠে গেছে এইভাবে অসংখ্য মানে এই এই অস্বাভাবিক ঘটনাকে কারামত বলে বিশ্বাস করে তো এই অস্বাভাবিক ঘটনা যদি কারামত হয় তো পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কারামত বলা হলো দাজজাল কারণ দাজজাল যখন আসবে দাজজাল তো এমন এমন অস্বাভাবিক ঘটনা দেখাইবে যেগুলো পৃথিবীর কোনো অলির কারামতে ঘটে নাই তাহলে সে তো সবচেয়ে বড় অলি হয়ে যাবে এই জন্যই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ দাজজালের ফেতনা নিমজ্জিত হবে কারণ তার অস্বাভাবিক ঘটনা দেখে বলবে যে এ তো বাগদাদের আল্লাহর অলি চলে আসছে তখন সবাই তার মুড়ি ধোয়া শুরু করে দিবে যে এত বড় কারামত ওয়ালা কারামত ওয়ালা কাশ্প ওয়ালা আল্লাহর অলি চলে আসছে এই জন্য এই কারামতের যেই দৃষ্টিভঙ্গি এটা আল সন্না ওয়াল জামাতের আকিদার পরিপন্থী এরকম আরও অসংখ্য আকিদা আছে তো আমরা এখানে শুধু পনেরোটা মেইন আকিদা যেগুলো বহুল প্রচলিত আকিদা আহলুসন্নাবাল জামাতের খেলাফ 
সেগুলো আমরা আলোচনা করলাম তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে এই ভ্রান্ত মতবাদগুলো সম্পর্কে জানার বোঝার এবং এগুলো থেকে দূরে থাকার আমাদেরকে সঠিক আহলু সন্নাবাল জামাতের আকিদায় বিশ্বাস করার এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন আমি ইয়া রব্বুল আলমিন সুবহানাকাল্লাহ মাবি হামদিকা আসাদুল্লাহ ইলাহ আল্লাহ আস্তাফরকাল